全面沦陷。日本帝国主义侵略者利用废帝溥仪建立起了伪满洲国，并将长春更名为新京，以作为傀儡政权的首都。占领后，侵略者展开疯狂掠夺，全面攫取经济命脉。这其中，就有从东三省各地搜刮而来的八吨黄金。这些黄金是日军高层为了筹划中的全面侵华计划，在经费上秘密做的准备。帝国主义侵略者。残酷而又血腥的统治，激起了东北大地上无数爱国志士的奋勇反抗。新京成立，一个叫君子兰的秘密组织。你想的太简单。在中共满洲省委的领导下，和敌人展开了一次又一次的殊死较量。干嘛呢？这我爹的鞋印儿，你爹的鞋印儿，哎，你爹去我店里了，啊，爹，爹，这店里也没人呢，肯定没人，我都看了，没人，随便坐，就像到自己家一样，哎，哎，我的瓶子，我，这这这这。我的，你哎，对对对对对，给我，还没玩够呢，我看了行吗？你你，哎哎哎，哎，老板给，抱好啊，这要再碎了，跟我们俩可没关系了。你，赶紧走，赶紧走，你别走，我怎么感觉这屋里这么热呀？啊，热！你说你这人是不是疯了？你没看这炉子是着的了吗？我给你烧水了。哎呀，你，你拿什么点的炉子？小纸片，哎，两摞呢，我在这柜子底下翻出来的，找的可快了。柜子底下两摞，我的钱，疯老头子，你个疯老，钱都认不出来了你，你赔我钱，走，你不能走，你别走，赔我钱你，就别乱跑。哎，姐，我的房钱呢？这几天手头有点紧，要不你先拿着这个。小三江，我告诉你，哎呦，这这这这，你别跟我这扯皮子！你要是这也不给我交房钱，就你那破烂和你那疯爹，我全都跟你扔江里，你信不信啊？哎，别揪！爹，你说咱这身上唯一一点钱还被房东给拿走了，这没钱咱们怎么买疙瘩汤啊？见上帝五元，恕罪恕罪。讲究。你要告解吗？
兄弟，要烙你还得抓紧了，因为过会儿我还要到集上去买酸菜和米。神父，我有好多事儿我都想不明白。嗯，你得给我化解化解，最好给我皈依喽。你说什么？皈依？那你来错地儿了。嗯，你得到城外的寺庙里，这儿是教堂。我问你，胡子算不算上帝的子民啊？算。现在子民快饿死了，你是不是得替上帝关照关照啊？明镜。起初，大声点儿，你敢停，他就敢想。起初，是神创造了天地。真以为自己是大导演啊？装大导演，你懂什么？你看，来了这么多人啊，面子。哼，这些人都是给新办捧场，跟你有什么关系？是不是？就是。哎，李美瑶怎么来了？她不就一场戏吗？就这一场戏，还是从关系一路栽进来的，愁死我了。老太太，一个人在这干嘛呢？啊，我等我儿子呢。等你儿子？那你别站马路中间。来来来，我扶你到边上去啊。哎，就是过去啊。哎，谢谢，谢谢。哎，哎呀，这个世上还是好人多。妈，你怎么跑这儿来了？不让你在那边等我吗？哎，啊，没事没事，谢谢啊，谢谢二位兄弟，谢谢谢谢谢谢，客气客气客气。哎，二位兄弟，这样应该的。晚上啊，红玉楼，我请二位兄弟。必须来啊，不来我跟你们俩结。哎，红玉楼就算了，你你看好你妈就行了啊。哎，就我们先走了啊，我们走了啊。谢谢，谢谢二位兄弟啊，谢谢二位兄弟。你不是我儿子。我刚才是，现在不是了。哎，我荷包呢？我荷包弄哪儿去了？你那荷包在我这儿呢。啊？你是小偷？你偷我的荷包？妈，妈，哟，妈，你怎么在这儿？您是他儿子，他是小偷，偷了我的荷包。哎，景言，我跟你说，站住我，给我出去！站住我！站住！二十四号，回来！站住我！给我站住！站住宪兵队司令黄路敬一，宪兵队队长松坂贵之来了。哼，排场够大的。什么排场？这是怕死。上次在中央饭店，要不是叶凌风和辛曼拦着我，别在这说了。干爹，你怎么来了？哎呀，小姐，你这神明之顾问吧？你来了，松本君能不来吗？<笑>我是陪横路先生来看辛曼的。
，洗吧。你流血了，不给你擦一擦吧。没事没事，你不用管我。哎，洗吧小姐，你能给我签个名吗？哎哎，不是，快，不是，哎，没事吧？没事，走吧。哎，不，不是。彭璐先生，松本队长，不好意思让你们久等了。我没关系，今天就是陪着恒禄司令来给你捧茶的。<笑>松本君，你说的不对，难道我就不能等新曼小姐吗？新曼，我和大家一样，是新曼小姐的影迷，<笑>等等也是可以的嘛。<笑>您这么说，可是我的荣幸啊。这样吧。晚上的舞会，您留下来，我陪您多喝几杯。好，孙本君，嗯，你也一起去吧。不好意思，先生队还有事，我先失陪了。就是怕，我总觉得这次跟以前不一样。哎，我跟你说啊，如果我是说，如果三天之内我没回来的话，你就带着孩子去新京去找一个人。找谁？叶凌风。叶凌风。你好，是我，花子。半年了，终于听到你的声音了，花子。你那里有好消息吗？叶凌风已经出现了。情报属实吗？是刘伯银亲口对我说的。他这趟去新京执行任务，应该会和叶凌风见面。哼，潜伏了这么长时间，你立功了。现在中央饭店，你太冲动了，以后可不能这样。以后我会注意的。新妈了。哎呀，这生意啊，不好做啊。好，冯先生，谢谢您来捧场。这位是？你们不认识啊？我认识恒禄司令，恒禄司令不认识我。啊。这位是汇翔贸易的冯先生，已经给我们投资好几部电影了。哦，啊，星辉，韩老司令，请您过来一下。啊，新曼小姐，您过来，我给你介绍新朋友。好啊，新曼小姐，能请您跳支舞吗？请便。可以。
哈尔滨那边来人了，说是有很重要的情报，估计这会儿差不多快到了，我得去见他。你要去哪见他？一个叫《午夜新巴黎》的澡堂子。等这次任务完成之后，你可不可以休息一段时间？你把一些事情交给我们来做。我知道你们的一片爱国心，但你毕竟不是组织的人，有些事儿，你们离得越远就越安全。西满，等这次交接完了之后，我会去找你。新巴黎，好嘞，您坐好了，好嘞。掌柜的，这水怎么不热呀、啊？哎呀，建委爷，您这么说可不对了。这么说不是扒我皮子吗？这水都能煮鸡蛋了，您说怎么才算热呀、啊？我要的热是能把茫茫雪地的寒冰都融化殆尽的。这位兄弟说话文绉绉的，是个读书人呐。不敢当，我就是个杀猪的。我这儿倒是热，你要不要过来试试？有多热，你要多热就有多热。哟，这位爷，您幸好了。帮您开柜子，这边请，啊，当你脚下啊。爷，您先在这坐会儿，我这就给您拿衣服啊。哦真是高手，爷爷别介，您才是高手呢，我是怕您落这儿，替您捡着啊。爷，您先坐那儿休息，我给您拿衣服。好。松本，这么巧啊，冯先生，你怎么会在这里啊、哦？我来这儿泡个澡解解乏。你们这是来抓一个乱的？哦，那好，你们忙，我先走了。谁都不许离开这里。冯先生，等行动结束再走吧。
看看哪一个？是他，过去，快点！刘先生，叶凌风在哪？太君，您认错人了，我姓马，您说的那个人。我不认识，什么？花子到了吗？花子刚到，请他进来。嗨。巧儿，现在可以告诉我了吗，刘桂英先生？已经死了。是谁开的枪？是我。你的枪法很准。你打掉了我们唯一的线索，你知道吗？对,对不起。叶凌风就在这里。你确定吗？我跟刘伯莹做了两年的夫妻，我看得懂他的眼神。一个人临死前的眼神是绝对不会骗人的。你先回去休息吧，一路辛苦。嗨。很抱歉，打扰各位洗澡的兴致。我们是来。找一个叫叶凌风的人，这个人一直在破坏我们的国家，威胁着你们的安全，所以我们必须把他找出来，才能让大家继续过着同德同心、共存共荣的日子。他现在就在你们当中。叶凌风，我希望你能自己走出来，不要连累这群无辜的客人。现在浴池里流的是热水，我不希望再过片刻，浴池里会流满了鲜血。别别别别别别，别打别打！你这是叶凌风吗？我我我我不是，我不是。太君太君，我不会不会。他他是我这儿的伙计，是、啊、他他他一直在午夜新巴黎干活，就算他想捣乱，他也没这机会呀。是啊是啊，太君，喝了。哦，太君，不是，我不是叶凌风，你就把我放了吧。你来帮我找叶凌风好不好？我我又不认识叶凌风，我怎么帮您找啊？没关系，你来做我们一个死亡使者。啥死亡使者？啊？叶凌风就在你我面前这群人中，你把他指出来，你指的是谁，我就要谁的命。啊！别别别别别别别别！这这这这不能这么草率，万一我指错了怎么办呢？指的不对，那就。继续指下去，等你指到最后一个人的时候，总会指对的。这，蔡军，那您不是要把这里的所有的人全给杀了？不不不不不，我们大日本皇军怎么会做这种事情呢？人不是我选的，是你选的；人不是我杀的，是你杀的。不是，这他他
太卷，我求您了，您就通融一下，您就放了我吧。陈飞，叶凌风自己走出来，只要站出来，这里的人就能活命。不是，那那那，您跟他商量，您您跟我说没用啊。可以，你不愿意合作的话，我只能换一个，愿意跟我们合作的。别别别别别别别别，我我我我我我愿意，我我我没说不愿意啊。请。他不是叶凌风，太远，我给你保证，他就是叶凌风。在职，别别别！小小三姐，你指下留人啊？啊？那爷们们，不好意思啊，我也没办法，反正我就闭着眼指了。我要真指到谁，你们也别怨我啊。我就是你们要找的人。死也死你看！感谢横路司令的大驾光临，让我们共同举杯，祝贺满洲之夜放映成功！干杯！金曼小姐，有您的电话。好。冯先生，冯先生应该跟你提过我吧？我跟他一样，也是做贸易的。他是不是出事了？冯先生今晚可能回不来了。为什么呀？据我所知，冯先生在日本人的船上。他被日本人抓走了，在什么位置？我去救他。你们小姐在哪里？那你们会去救他吗？我可不可以跟你们一块去？现在还不是时候。呃，好，好，好，那您注意身体，我再打给您。啊，我没有打扰你吧？当然没有了，横路先生。哎呦，这花好漂亮啊！这花是送给满洲国最迷人的女人，新曼小姐的。送给我的？嗯。太感动了，谢谢。嗯，真的好香啊。恒路先生，我知道一个地方又安静又舒适，要不然我们去喝几杯？好好好，好好好。那么，我在楼下大厅等你啊。金曼，一会儿我们去庆祝。你干嘛？林峰出事了。啊？他去跟人家接头，结果暴露了。这
，这怎么办？我要去救他。你怎么救啊？绑架横路司令，换林峰出来。他现在在楼下等着我呢，通知大家准备出发。出事了！新曼想绑架恒路，为啥？叶凌峰街头被人抓了，新曼想绑架恒路，拿他换人。莽撞，这么做他会出事的。新曼人呢？已经和恒路出去了，走，赶紧拦他。说一遍吧，嗨！啊，天！秦曼小姐，您说去的地方到底是什么地方？去了你就知道了。陪司令去黑松咖啡馆喝咖啡，就不跟你们一起吃宵夜了。你们赶快去吧。曼姐，刚才您师母又打电话过来了，说您师傅快不行了，一直在念叨您，想看看您。哦，我知道了，你们先回去吧。哎，人命关天，他让你现在就过去。呃，没关系，先曼小姐，师傅的事情要紧，去吧。啊、哎，谢谢谢谢。谢谢恒路司令，不好意思啊，给你添麻烦了。下次请你喝酒啊。为什么？你们为什么不让我去救林峰？为什么要拦着我？嗯、咱们几个从来没干过这种绑架的事儿，更别说你了。毕竟我们不是训练有素的刺客，要是你出了事儿，咱们怎么办？以前燕凌峰说过，为了大家的安全，万一有人被抓，所有人都不能轻举妄动。还记得吗？哎，新曼，让他自己静静吧。他对叶凌峰的感情啊，跟对我们不一样。连叶凌峰身边最好的同事都不着急救他，像我们这种普通人，我看就没这个必要了。哎，你少说两句。叶凌峰的胃已经造成了很大的损失，我们不难想象，要是再失去你，并且失去的不只是你一个，要是我们这些人都被日本人抓去了，那还有什么意义呀、啊？新曼，等这次交接完之后。我会去找你，好吗？放心吧，我不会让大家和我去冒这个险的。你说的大家，也包括你吧。不用管我了，我心里有数。行吧。留得青山在，不怕没柴烧。咱不能做无谓的牺牲啊！西满章教你的吧？你是我们的头儿，你要是不在了，我们可咋整？行了，别套我话了。告诉他们
我不会去的。姓名：小三江，日本名小三江子，籍贯太原府，年龄二十八，午夜新巴黎副总经理。哟，搓澡的还有副总经理呢？知道为什么日本人把你送到我这儿来吗？谁不知道您九哥是神勇无敌的华人探长？你这嘴再甜也没用啊！你跟我说说吧，身上这么多钱哪儿偷的？那些不都是欠条吗？这也算啊？欠条怎么了？就这些个钱数，够判五个十年的了。哎，那可不行啊！我一天都待不了。老实蹲下。别让我审了，撂了吧。哎，九哥，我不都说了吗？而且那钱不都已经在那儿了吗？啊，钱都在这儿了。啊，好，那我就按钱数来判啊。这一块钱呢是拘留。哎,哎，哎、这这这不对啊！那一块钱是我抢的，可是剩下的钱不都是您的吗？上回在夜总会，我问您借的。哦，你看，你看，你看。我怎么把这事儿给忘了？哎，九哥，那我是不是能走了？不能，还不能啊？嗯，对了，九哥，这个东西，孝敬您的。哪儿来的？我也不知道哪儿来的，好像是自己跑我兜里来的。哦，不能说明来源，充公，当然必须得充公。哎，九哥，那我是不是可以走了？别着急，我跟你说啊，我这正抓乱打，差个数，你帮个忙，凑个数，凑凑几天啊？哎呀，两天，九哥，凭咱们这关系，甭说两天了，两天半都行。但九哥，你说这乱党不也分哪头了吗？那我算哪头了？你管他哪头了？反正都是一帮吃饱了撑的，呃，没事净跟政府作对的闲人。哦，吃饱了没事闲的呀？您看我这成天连饭都吃不上，瘦的跟杆儿似的。我装闲人，不像啊，不像啊。哦，那我刚才算错了，对不起啊，判五个十年少了，得算六个。哎，别别别别别别别，我我像，我太像乱党了。九哥，咱们时间能不能少一点？要不咱们装一天，要不咱们一个晚上？算你运气，明天日本人点名，点完名我就放你结案。所有手段全试过吗？全试了，没用，他就是不说。如果不是这样，他也就不是叶凌风了。看来他只能死了。他可以死，但不能死得无声无息。您什么意思？他是我们执行关东军治安肃正计划的胜利成果，必须要好好宣扬。明天把他拉出去游街，然后再公开相决，还可以起到震慑乱党的作用。嗯，这件事就交给警察厅保安科去办吧。保安科都是满洲人，让他们办不妥。这就叫做满人治满。哼，这个你还不懂。接示众，然后再拉出去枪毙。记住了，这是宪兵队的松本队长对我们保安科的信任，盯得真真的。哎，知道了，哥，唠叨一路了，这耳朵都听出讲究了。哎，哟，哟，九哥来了。嗯，这这小三娘，怕你闷得慌，给你找个人做做伴，没事唠唠嗑，顺便帮我看着。哎，九哥。我明儿一早，是不是就能走了？对呀，帮我看着他。行，哥有我在，你放心啊，保证给你看好了。嗯
。哎，何苦、啊？哟，还活着呢。兄弟，对不起啊，刚踢疼你了吧？我知道这时候不该踢你。哎，你就是在澡堂子里被抓走那人吧？就是因为你，我差点被你害死。要不是因为你，我能被日本人抓到这儿来吗？兄弟，你叫什么名字？你不用知道我叫什么，你就记住，我就是那街溜子党党主席就行了。明天你能出去吗？那当然。我告诉你，九哥那是我好兄弟。我进来纯粹就是帮他充个数。哎，你说你们这些人脑子都是怎么了啊？放着好好的日子不过，净干些掉脑袋的事儿。哎，你图什么呀？啊？要我说呀、啊，人生在世几十年，好死不如赖活着。我放你兜里的那块怀表还在吗？在呢。在九哥那儿，这谁呀、啊？这大明星新曼你都不认识，那你这辈子算是白活了。假如我出什么意外的话，会有人来联络你。假如也不行，我不允许你出任何意外。要是能再见上一面就好了。我也真想再见他一面。哎呀雪过寒夜。